ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഷോപ്പിൾ ഫോർ ഹാപ്പി ഇന്ന് നമ്മളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നോക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ആടിൻ്റെ തല കൊണ്ടിട്ടുള്ള തോര ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളിനി ബ്രെയിൻ ഫ്രൈ തലക്കറി ഒരട്ടി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ തലത്തോരൻ കാണാൻ പറ്റാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി റെസിപ്പി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിന് സബ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണിനടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതെല്ലാം മിസ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലയ്ക്ക ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ മിക്സി പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക നല്ലൊരു ഇടിയും മിന്നും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് പൊടിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചതയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം അതൊരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു കാൽഭാഗം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് ഉള്ളി പിന്നെ വഴറ്റാനായിട്ട് സവോളയും ഒരു തക്കാളിയും അരിഞ്ഞ് വെക്കുക ഇനി നമുക്കിതിനെ ചതയ്ക്കണം നമ്മൾ ഗരം മസാല പൊടിച്ച ജാറിൽ തന്നെ ഇട്ട് അതിനൊന്ന് ചതയ്ക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് ഇട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി വേണം ഒരു കാൽ കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ചാറ് അഞ്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചതച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉലുവ പൊട്ടിച്ചിടുക എന്നിട്ട് അത് ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഗരം മസാലയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉലുവ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണമെല്ലാം മാറി മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടിട്ട് വഴറ്റുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ചതച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് തക്കാളി നമ്മുടെ കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അടിയിൽ പിടിച്ചു എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇളക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴയും ഇടിയും മിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ അടുപ്പിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് അത് വെക്കാനായിട്ട് ഇനി അത് വേവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ നാല്
എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ അധികം ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം ഒരു മല്ലിപ്പൊടി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് കറി നമ്മളിതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ പെരട്ട് പോലെയാണോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരട്ട് പോലെയല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് കോരി എടുക്കുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ള കറി ഇതിൽ എന്തായാലും കാണത്തില്ല പക്ഷെ പെരട്ട് പോലെയും ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ വഴറ്റാനായിട്ട് ഇട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ലിഡ് ക്ലോ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടേക്കുക അടുപ്പിലേന ചെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പൊടി ഐറ്റംസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗരം മസാലയും നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ വേണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് ഇട്ടാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഏത് ഏത് ഉണ്ടാക്ക മസാലയുള്ള ഏത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴമ്പ് പോലെ കുഴമ്പ് പോലെ എത്തിയില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴ അത് നമ്മുടെ കുക്കറിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ടെല്ലാം ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരുവത്തിൽ മസാല അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇറച്ചി വെക്കുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഈസിയാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് മുറ്റിയ കൈ പോലത്തെ ആട് അങ്ങനെയൊന്നും വാങ്ങാണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ മുഷ്ദം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിക്കാൻ പരുവത്തിനുള്ള ഇത് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് അല്ല ഒരുപാട് വലിയ ആടൊന്നും വാങ്ങാൻ ആടിൻ്റെ തലയോ അങ്ങനെയൊന്നും മട്ടനായാലും ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ മാണം ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വലിയ ആടിൻ്റെയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ മുഷ്ദ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലാത്ത നമ്മൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിനുള്ള വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങാൻ വാങ്ങുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും എല്ലും തലയുടെ പോഷനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആ മസാല കലക്കിയതിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ആ പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി ഒരു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ വെള്ളം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി വാങ്ങുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് ഈ തല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയാലും അതിനകത്ത് കാലും നമ്മുടെ ഞല്ലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ കറിയിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് തോരൻ ഇടത്തില്ല നമ്മുടെ ഇറച്ചി വരുന്ന പോർഷനെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ തോരൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലിൻ്റെ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ ഈ അരപ്പ് വഴറ്റിയത് നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ പരുവത്തിലായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം നമുക്കിനി ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കറിയുടെ ഏതാണ്ട് പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇളക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു ഏഴെട്ട് വിസിൽ കേൾക്കുക കറി റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു പിങ്ക് കളർ പോലെ കണ്ടില്ലേ ഉപ്പിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ പിങ്ക് സോൾട്ട് വാങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തീർന്നില്ല അതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ
ഇത്ര ഗ്രേവിയെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിൽ ഒരുപാട് കറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഗ്രേവി ഇല്ലാണ്ടും അല്ല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തലക്കറി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഞല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എല്ലാ മസാല ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടോ കാലിൻ്റെ പീസൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ കട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി തലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്